herzlich willkommen, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute Morgen haben wir hier einen super Sportwagen aus den 90er Jahren, vor dem ich einen riesen Respekt habe. Ich habe das eben schon beim Start gemerkt. Das ist eine Autokraft Cobra, die original bei Autokraft gebaut wurde. Ein weltweites Einzelstück. Das wird ein bisschen umfangreicher gleich, die ganze Geschichte. Ich habe nur so viel gelesen, dass man höllisch aufpassen muss. Der hat nämlich eine 7-Liter-Maschine, die eine Tonne Gewicht bewegt mit 550 PS. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Also ich bin jetzt mega vorsichtig, aber ihr hört schon. Hört euch das mal an. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir zeigen euch jetzt mal, was der hier alles kann. Auf eine gute Fahrt. Also unser Auto ist eigentlich eine Fortentwicklung auf der originalen Cobra. Das Auto hat eine ganz interessante Geschichte. Man hat praktisch, also das Ergebnis der Geschichte von Shelby's Cobra ist das Auto hier. Und das ist kein Replika, weil der ist nämlich bei AC Autokraft gebaut worden. Hat auch eine Fahrgestellnummer aus dem Jahr 1964. Aber es hat einen Kunden gegeben, der gesagt hat, ich will das, das ultimative Sportgerät haben mit moderner Technik. Und hat sich das dann bei Autokraft in den 90er Jahren bauen lassen. Und zwar in jedem Detail perfekt. Und man kann heute sagen, das ist ein weltweites Einzelstück. Und das ist wahrscheinlich die Cobra, die am modernsten ist, die die besten Fahrleistungen hat, die super technische Lösungen gefunden hat. Das hat Autokraft für ihn gemacht. Schaut euch das mal an. Hier, Kühlwassertemperatur, Motorölttemperatur, Getriebeöltemperatur. Also er wollte halt hier, Hinterachse, also er hat wirklich alles, was es gibt hier. Schau dir das mal an, ich muss ein bisschen mit dem Autofahren aufpassen hier. Das ist einmalig. Er wollte damit eben nicht nur normal Landstraße fahren, sondern auch auf Nürburgring richtig scharf fahren. Das hat der Mann 30 Jahre lang gemacht mit dem Wagen. Das Auto ist super dokumentiert. So, ich will jetzt mal gucken, was so ein Wagen kann. Er hat ja einen Sound. Das ist ja der absolute Oberhammer. Das ist ja einmalig. Das ist wieder mal ein ganz neues Fahrgefühl. Das ist eine Achtzylindermaschine. Übrigens ein Alumotor. Die üblichen waren damals aus Grauguss, der nicht. Auch hier Gewichtsersparung. Der sitzt ja ist im Mittelmotor praktisch. Vorder-Mittelmotor. 10 cm tiefer und dann 50 Kilo leichter. Also das ist ein Auto, wo man auf jeden Fall Ohrenstöpsel braucht. Das Ding macht einen Lärm. Und ich glaube, das ist der kräftigste Sound beim Auto, den ich bisher hatte. Das ist ja unglaublich. Man kriegt jede Explosion mit in den Zylindern. Und der Druck, der da entsteht, schau mal hier. Ja, er hat ja, der Urgroßvater ist ja praktisch der AC Ace, es hat diesen Trochero gegeben, der die Firma AC übernommen hat im Baujahr 1951, also in der Zeit 1951, 52 und hat da den AC Ace gebaut und diese Karosse, dieser AC Ace, damals noch mit der Sechszylinder Bristol Maschine, da hat dann Carol Shelby 1961 gesagt, das möchte ich haben und daraus ist dann die legendäre Cobra erst entstanden. Die Autos sind heute auch, wenn sie authentisch sind, zwischen 1 und 3 Millionen Euro wert und unser Besitzer hat sich halt gesagt, ich kann das auch wieder alles authentisch und original machen lassen, aber da habe ich einen technischen Stand von 1960, 65. Das wollte er einfach nicht. Und der technische Stand hier bei dem Auto, der ist Wahnsinn. Das zeigen wir euch jetzt gleich mal. Das merkt man halt eben auch am Fahren. Das ist alles top modern. Er hat super Gurte, auch sicherheitstechnisch. Die Sitze sind nicht die original Cobra Sitze, die hat er aber. Die hat er von Autokraft gekommen. Also wer die Lust hat, die sich wieder einbauen zu lassen, er kann das gerne machen. Dann ist alles authentisch. Es ist eben keine billige Replika. Das gesamte Auto ist bei Auf Autokraft auf den Originalwerkzeugen gebaut worden, auf den Originalmaschinen. Das ist alles zertifiziert. Wir haben ein Gutachten von knapp 400.000. Man muss dann verhandeln, wo der Preis liegt. Der wird sicherlich über 300 liegen, aber unter 400. Der Rest ist beim guten Kaffee auszudiskutieren. Aber ein Auto mit so einer Technik, die original bei AC in England gebaut wurde, 
gibt es auf der ganzen Welt nur diese einzige hier. Und da kann man sagen, das ist eine original Cobra, weil die ist dort original auch gebaut worden. Also er hat es gemacht wie, wie Kare Shelby, hat sich ein Rolling Chassis gekauft. Das sind übrigens hier meine Skripte, die ich immer bekomme, die ich ja auswendig, auswendig lernen muss. So, also hier könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Details sehen, wo, wo ein Riesenunterschied ist. Dieses hier ist eine Alum Aluminiummaschine aus dem US Motorsport. Damals, das war ein original Graugussblock von Ford, 50 Kilo schwerer. Damals gab es eine Vierfachvergaseranlage. Die heiße Luft ist aus dem Motorraum angesaugt worden. Hier ist das völlig anders. Einzeldrossenklappen, die sind verbunden oben mit der Haube. Das heißt, er zieht ganz frische Luft von außen. Das zeigen wir euch mal unter der Hutze nachher. So, diese Maschine hat 15 Liter Ölvolumen. Die andere Maschine hat 8 Liter Ölvolumen gehabt, die originale. Und so geht das eigentlich. Der Ford entwegt. Ford damals Vierganggetriebe, er hat ein Fünfganggetriebe. Also man hat wirklich jedes technische Detail verbessert bei dem Auto, um nachher da eine Cobra zu haben, die heute auf dem heutigen Stand ist. Und das merkt man beim Fahren. Der hat nicht nur super Bremsen, der hat auch eine ganz tolle Straßenlage. Und er hat ein, ein Ansprechverhalten, das ist der absolute Wahnsinn. Also von der originalen Cobra war zum Beispiel Walter Röhr schon absolut beeindruckt und begeistert. Hat. Aber das, was wir hier haben, das ist eigentlich ein Überauto und schaut euch das mal an hier, also was hier gebaut wurde. Man hat nicht auf Kosten geachtet. Man hat gesagt, wir wollen nur das Beste haben. Und man hat das in Zusammenarbeit mit Autokraft in England dann auch gemacht. So, klappt mal meine Jacke. Bei uns ist heute herrliches, warmes Wetter. Ich habe die Jacke reingetan. Schau mal, hinten steht das drauf. Carroll Shelby Motors. Und ich meine, diese Form von diesem Auto, die kennt er ja. Absolut spartanisch alles. Ist klassisch bekannt. Dieser ist halt eben sehr viel breiter als der ACAs. Hat er auch entsprechend sehr viel breite Räder. Guckt euch das mal an. Welches Maß hat er eigentlich? Warte, ja, tubeless. Da 2,75. Hat 2,75er Bereifung mit den ganz teuren Felgen. Aber da muss man nachgucken, wie die heißen. Das weiß ich jetzt leider nicht im Moment. Also das ist jedenfalls auch das Beste, was es gab und auch das Teuerste. Also unser Kunde hat gesagt, ich will das absolute Auto haben wie das Karo Shelby damals auch gemacht hat. Das, Abso das absolute, ultimative Sportgerät. Und das hat er sich halt bauen lassen, ohne Rücksicht auf Kosten. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Eine 427er Original Cobra mit einer Fahrgestellnummer von 1964, die er besessen hat. Und hat dann gesagt, mit den Originalproduzenten sowas möchte haben. Also ich glaube, so eine Cobra gibt es weltweit nicht. Also wir haben das recherchiert, hat niemand, kennt niemand. Und kann halt eben ganz normal bewegt werden. Über den Spritverbrauch kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber ich glaube, 20 Liter sind der Gang und Gebe. Ja, übrigens konnte ihr hier vorne sehen, Original Cobra Logo. Das ist die Cobra. Es ist ja ist eine Schlange, kennt ihr ja, kann man hier auch sehen. Das ist übrigens geschützt. Die Firma ist später weiterverkauft worden äh, von anderen Mitarbeitern. Die haben damals die ganze Teileversorgung und die ganze Wartung dieser Autos übernommen. Und die haben dann die Autos, die, die Firma fortgeführt bis ins Jahr 1996 und dann war Schluss mit Cobra. Damals hatten ein handgefertigtes Auto und die sind alle handgefertigt gewesen, bis zu 200.000 D-Mark gekostet. Nur es haben sich dann weitere Autos zu dieser Zeit parallel entwickelt, ein Ford GT40 und so. Und da sind die nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Und es ist so wie unser Kunde, der über eine halbe Million für so einen Wagen ausgibt, die gibt es ja in der Regel nicht. Und dadurch hat man halt so ein absolutes Unikat hier. Und als ich das Auto in der Garage gesehen habe, dachte ich, den müssen wir haben. Weil das ist wirklich, ihr wisst ja, wir machen immer außergewöhnliche Autos, die sonst nirgends zu sehen sind. Und ich glaube, hier haben wir genau so ein Auto. Es ist auch ganz interessant, die ganzen äh, Armaturen, die er sich hier einbauen hat lassen. Also früher waren in der Original Cobra fünf Aggregate. Er hat über zehn. Er hat gesagt, er will über jedes technische Teil wissen, in welchem Zustand er gerade ist. Deswegen haben wir da so viele Anzeigeinstrumente. Ist auch nicht üblich bei Cobra gewesen, er hat sich das einbauen lassen. Schaut euch mal die Rohre an, auf jeder Seite vier, zusammengeführt in ein Rohr, acht Zylinder, kann man gut sehen an der Seite. Und das ist eine Sonde, die da auch zu sehen ist, nicht? Innen belüftete Bremsen gelocht, Alusattel, früher gab es einfach nur Scheibenbremse von Girling Ende, relativ klein. Also die Bremsfunktionen bei der alten Cobra waren sehr, sehr dürftig. Und ich sage mal, Bremsen ist ja ganz wichtig bei so einem Wagen, der dermaßen heftig beschleunigt und nach vorne kommt. Wenn man da nicht die Brem richtigen Bremsen hat, dann hat man ein Problem. Und zwar schlagartig. Hat auch einen Überrollkäfig, das könnt ihr also den Bügel hier oben. Wenn sich das Auto mal überschlägt, seht ihr hier vorne, kann der Fahrer überleben. Was den Startvorgang angeht, Zündung rumdrehen, kleines Moment warten. Hier vorne ist dann der Starterknopf.
eine Jugend erinnert gefühlt. Eine Kurve ist eine Kurve und das ist ein Auto. Könnt ihr sofort wiedererkennen. Sofort. Da muss nicht mal was draufstehen, dass wir grob haben. Dann dieser irre Sound, die so ein Wagen hat hier, diese amerikanischen V8-Maschinen war. dieses Autos mit dem Wagen gefahren ist, hat er das Auto permanent verbessert. Hat immer wieder das Neueste eingebaut und deswegen kann man sagen, das ist eine, eine Cobra auf einem super technischen Stand und das merkt man auch beim Fahren. Die fährt sich gut, die fährt sich ziemlich modern. Schaut mal, da vorne ist der Chiemsee. Ist ja wunderschön heute. Legendär. Das ist Faszination beim Autofahren. Alleine wie man so einen Wagen bewegt hier. Mit dem Schaltnuss. Das ist übrigens sehr, sehr gut gemacht. Der hat gute Schaltwege. Sehr direkt. Man kriegt einen Rückwärtsgang toll da rein. Da rechts unten ist der Rückwärtsgang. So, jetzt schauen wir noch mal. Interessant, wenn man so modernen Porsche fährt, das ist eine völlig andere Kraftentwicklung hier. Moderner Porsche geht ja auch irre los, aber das irgendwie das fasst mich nicht so an wie das Auto hier. Das ist einfach pure Gewalt hier. Pure Gewalt.
Schiss vor. Ein Wahnsinnsding. Wenn man hier aussteigt, alles ganz, ganz spartanisch. Man zieht hier nur, dann geht die Tür auf, Gewichtsersparnis. Wie gesagt, Auto wiegt 1000 Kilo mehr nicht. Und da müsst ihr einfach vorsichtig sein, wenn ihr nach, nach so einer Fahrt da rankommt, da verbrennt er euch alles. Und dann auch mit nackten Beinen oder so, das ist Feierabend. So, also das ist das Auto. Schaut euch das nochmal an. Also ich sag mal, Urgewalt pur. Das habt ihr eben gehört, was der für einen Lärm macht und wie der auch losgeht. Also was ich irre finde, man tritt drauf und da kommt sofort was. Aber wie, ne? das reißt einen richtig nach vorne. Ich habe ja mehrere zeitgenössische Berichte gelesen von diesen Autos. Seinerzeit war das schon irre bei den 5 Liter Cobras in den 60er Jahren. Aber er hat hier 7 Liter, hat 550 PS, also das geht los. Wahnsinn, übrigens hat der Besitzer sich die Scheibe um mehrere Grad angewinkelt bauen lassen. Also anders als bei den original Cobran damals. Auch das, um, was, die, was den Windwiderstand angeht, das ist ein bisschen aerodynamischer zu geschalten. Schaut euch das mal an. Hier sehr schön gemacht im Detail die grünen Klappen gegen die Sonne. Hier auch ein Windabweiser an der Seite. Also das Auto ist wirklich toll gemacht. Und wem die Sitze nicht gefallen, man sitzt da einfach besser drin. Die Originalen von Autokraft haben wir, die sind dabei. Also wie auch sonst, alles voll dokumentiert ist. Das ist ein Auto, es gibt sogar ein ganzes Buch über den Wagen. Das haben wir jetzt nur unten, das zeigen wir euch nachher mal. Das ist alles dokumentiert und da hat sich einer 30 Jahre, das ist sein Lebenswerk gewesen, nur mit dem Wagen befasst. Und der Herr hatte auch glücklicherweise genug Geld, um das immer so zu machen, wenn die gesagt haben, das müssen wir so und so machen, ist es noch besser. Er hat gesagt, egal was das kostet, macht das. Und das ist das Tolle an dem Wagen, da ist nicht gespart worden. Das ist also, es gibt ja viele Kurvas für 80, 100.000, irgendwelche Repliken von irgendwo her. Das ist hier nicht der Fall. Das ist eine originale Autokraft Cobra, hat diese 64er Fahrgestellnummer und ist technisch und optisch und in allen Details wirklich faszinierend. Ganz faszinierendes Auto. Das Auto heißt Greta Thunberg. Ich wollte 
Naja, was ein Glück, dass, dass es da noch Menschen mit Humor gibt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wenn es das mal nicht mehr gibt auf den Straßen, wäre echt schade drum. Also es ist einfach faszinierend. Macht einen Riesenspaß, sowas zu fahren. Ah, diese, diese, diese Wucht, diese Gewalt mal zu spüren am ganzen Körper, dass man das selbst mit so einem Schalthebel ein bisschen tippen drauf, auch gleich hervorruft. Das ist einfach toll. Achso, stehen wir im Weg jetzt? Wenn ich so klappe. Nicht da ein. Ich habe gesagt, die Männer müssen nichts Ja, 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 nee, nee, passt schon. <lacht> Nochmal. Mitten. Ja, ja. Wenn Sie bei YouTube, bei YouTube, warte mal, in einer Woche bei Cargold YouTube, da sehen Sie den ganzen Film. Hier, guck mal, das ist doch toll, wie die alle begeistert sind hier. Das muss das Guckt euch den Film an, in ungefähr einer Woche, Cargold YouTube. Wir sind so ein Autokanal, wir machen nur solche Autos, ja, ja. Das macht den Leuten eben Dach Spaß, ob das ältere Herrschaften sind oder jüngere. Man wird angesprochen, man möchte Fotos machen. Das finden die Leute toll. Das darf man nicht vergessen. Das ist einfach eine Faszination, was von Automobilen ausgeht, vor allem wenn sie echt sind oder so einen Sound haben oder was Besonderes sind. Und die Freude, die sollte man den Menschen nicht nehmen. gezeigt, wieder mal was ganz anderes gemacht. Das ist zum einen das, was mir Spaß macht und ich glaube, was auch für euch interessant ist, wie fährt eigentlich eine originale Cobra? Das ist so ein Wagen und dann auch die optimiert ist so die beste Sache, ich meine, die es gibt, das ist die hier. Die anderen Autos, die kann man sammeln. Die ganzen Puristen, die auf jede Schraube zählen, okay, aber wer richtig fahren will und dieses Urgefühl optimal haben will, der ist hier richtig. Ja, jetzt zeige ich euch mal diese absolut irre Maschine. Jetzt haben wir mal auch gemacht. Da könnt ihr auch gleich sehen, was wirklich verbessert wurde an dem Achtzylinder. Jetzt starten wir euch mal die Maschine. Ja, 
Ja, also jetzt <lacht> höre ich nichts mehr, aber ist egal. Es ist ein Wahnsinnsgerät. Ja, stock ruhig aus. Es ist, ist ein Wahnsinnsgerät. Schaut euch das nochmal im Detail an. Also es ist alles höchstwertig gemacht mit technischen Finessen an jeder Ecke. So hat es natürlich in den 60er Jahren eine Cobra nicht gegeben. Das war noch diese Urkobra, aber deswegen, also er hat, ob es das Fahrwerk ist, äh, wo man, äh, da, was man also äh, hat diesen, dieses Rolling Chassis nochmal komplett zerlegt, hat es auch lackiert, gesandstrahlt, all das ist gemacht worden. Damals gab es einen Rahmen ohne Grontierung lackiert, Aluminiumbleche waren unbehandelt, nichts war exeloxiert, das ist alles gemacht worden hier. Also wer sich hier ein bisschen mit Technik auskennt, der erkennt sofort, dass der Wagen absolut perfekt optimiert ist und das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Das war teuer, aber das merkt man beim Fahren, das Auto ist sensationell. Also er fährt sich sehr, sehr modern, hat eine irre Leistung. Das ist übrigens hier der Tankdeckel hier hinten, schaut euch das mal an. Also ich gehe mal davon aus, dass er eigentlich in 80 bis 100 Liter Tank haben muss, weil sonst kann er keine 400 Kilometer fahren damit. Also im Detail wirklich klasse gemacht, wirklich toll gemacht. Was übrigens auch ganz interessant ist, das wollte ich euch mal zeigen, wir haben hier ein Gutachten, das haben wir auch selten, was über einen Zentimeter dick ist, was das Auto exakt beschreibt. Wird genau erklärt, was alles wie und wo gemacht wurde, was es gekostet hat. Drehmomentkurve, also es ist wirklich alles beschrieben in dem Auto. Das ist tatsächlich ein technisches Wunderwerk. Und das, was man hier kauft, das ist zwar 30 Jahre alt, aber ich sag mal neuwertig. In einem perfekten Zustand, genau beschrieben. Und der Wert, der liegt äh, etwas unter 400.000. Und das ist auch richtig bei dem, was hier alles gemacht wurde. Was noch ganz interessant ist, der Eigentümer hat hier eine ganz dicke Akte er hat sich mit seinem Wagen 30 Jahre auseinandergesetzt. Also er vergleicht die normalen Cars, die ACAs, Cobras und dann seine. Und wo, wo ihr im Detail sehen könnt, was es alles, welche Art von Cobras es gab. Und er hat sich eben dieses hohe Fachwissen angeeignet und hat dann eben aus seinem Auto absolut das Beste gemacht. Und das haben wir hier. Also es ist eine einzigartige Möglichkeit, eine einzigartige Cobra zu erlangen mit einer Originalfahrgestellnummer von 1964. Und der Besitzer, der lebt ja noch, dem geht es gut, ist aber jetzt über 70, sag ich mal, und sagt, das ist jetzt langsam so einen scharfen Wagen zu fahren, das sollen Jüngere machen. Deswegen haben wir das Auto hier zum Weiterverkauf von ihm erhalten. Aber er lebt noch und er kann euch das alles erzählen, was er gemacht hat. Also jemand, der das, man muss das ja vergleichen, mit einem neuen Lamborghini oder so, so ein bisschen. Da habe ich doch hier ein total faszinierendes Auto. Also von der Stange Lamborghinis gibt es viele, jetzt mal als Beispiel gesagt, aber sowas da. Nee. Da hat sich einer 30 Jahre um seinen Wagen gekümmert und das Auto immer optimiert und das ist heute das Ergebnis. Ein absolut faszinierendes Automobil. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis zu meinem nächsten Film. Bleibt uns treu. Das tun wir bei euch auch. Bis bald, euer Stefan Luftschitz. Ciao.